അടുത്ത പിക്ചർ എന്താ നോക്കൂ സമബുദ്ധ സാമഗ്രികൾ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അന്തർവൃത്തം തയ്യാറാക്കാനാണ് ഒരു റോംബസ് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻ സർക്കിൾ എങ്ങനെ തയ്യാർ തയ്യാറാക്കുന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞ സമബുജ സാമാന്തരികം റോംബസിൻ്റെ സൈഡ് കൊസ്സിന് ഇതാണ് വശം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു കോൺ നാൽപ്പതും ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യ സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു വശം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു വശം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഒരു വശം ഒരു കോൺ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കോൺ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഒരു കോൺ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ സമീപ കോണുകൾ സമൂഹ സമാന്തരികത്തിൻ്റെ സമീപ കോണുകൾ അനുപൂരകമാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കോൺ നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ മറ്റേ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നല്ലല്ലേ നൂറ്റി അമ്പത് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എടുത്തു കറക്റ്റ് വരയ്ക്കുക ഇനി സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഒരു വശം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ അത് നമ്മൾ കോമ്പസിൽ എടുക്കുന്നു ഒരു വശം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഇവ യോജിപ്പിച്ച് സമഭുജ സാമാന്തരികം കറക്റ്റാക്കി ഇനി സമഭുജ സാമാന്തരികം വരച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അന്തർവൃത്തം തയ്യാറാക്കേണ്ടത് റോംബസ് റെഡിയായി ഇനി ഇതിൽ അന്തർവൃത്തം തയ്യാറാക്കണം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ വികരണങ്ങൾ യോജിപ്പിക്കാം രണ്ട് വികരണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ഈ വികരണങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു ആണ് നമ്മുടെ അന്തർവൃത്ത കേന്ദ്രം ഇൻ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ അതാണ് കേട്ടോ അന്തർവൃത്ത കേന്ദ്രം ഇവിടെ നമുക്ക് കോമ്പസിൻ്റെ സൂചി വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സൈഡ്സും തട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക നാല് വശങ്ങളും തട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അന്തർവൃത്തം തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ റോംബസ് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻ സർക്കിൾ തയ്യാറാക്കി 